。如果你做一个重一个共有做一个很重大的改变的话，叫做重度行为。那我们举的例子呢，譬如呃。把整个共有物处分，去处分整个共有物，这个在譬如整个共有物的处分，哦，过户给人家啊，重大修缮啊，哈，点点点的，那这个在我们的。八一九的第二项有规范，那因为这么重大的事情啊，所以原则上必须要全体啊全体同意，好，工人全体同意。好，我们先一次把它写完哈。那中度行为呢？譬如我不是要把整块地过户给人家，不是哈。但是我要对这块，我们都以土地为例子好了哈。我就想以土地为例好了哈，以不动产为例吧，因为动产价值比较低哈，考试比较少考。我们以不动产当例子的话，那中度行为呢？譬如啊，共有物也是整块哈。也是整个共有物的，但是不是处分，是管理啊，管理啊。譬如三个人共有一块地，这块地呢放着浪费，要不要养地来经营停车场啊？这是属于管理。那这个在八百二十条就讲。那就是人数过半，然后我们应有部分我就简称，词分也过半，两个要件同时加在一起的时候来做。第一个，或者你不管人数，我光是赞成方的这些共有人的词分，好，也就应有部分，当它已经超过。三分之二的时候也可以进行决定，就不管人数了啊。那最轻的行为啊，主词就不叫共有物了，他会直接写啊，譬如虽然是共有物，但是是指之我们一次对外的、对外的回复请求，八百二十一条。就有人擅自闯入我们的共有地了，那我就请他滚。这这对大家有好没有坏的哈，所以这是轻度行为。单独任何共人可以单独个人就决定了哈，或者主持不是共有物，是应有部分。个人，个人应有部分的处分。那这两者呢？
各个共有人，不用管别人，得单独决定，好，单独为之。所以你在学共有的时候，一开始就先把这个章节里面所提到的这些事情分为重度、中度、轻度行为。所以他们能够做的门槛也也是从难到简单，好、哦，那就很简单，概念就很清楚了所以这种看可以看我们课本哈，我们翻到二之二十三页哈。那二十三、二之二十三页以下的共有，老师分为内部关系跟外部关系。我们是先讲哈，刚刚讲的第一种分别共有，也是考试最常考的，就分别共有哈。那你先看第一点，分别共有的内部关系，把它画起来，所以讲内部共有人之间的权利跟义务哈，叫做内部关系。我们先一分为二。那外部关系会在我们的二至二十七页以下以后，好叫外部关系。我们一开始先来了解内部关系。好，内部关系方面呢，相关的条文，第一个来看八一七，八一七哈。好，数人按其应有部分，对于一个物呢，我们就以黑板上的不动产为例哈，有所有权的时候呢，为共有人。这个只是定义什么叫共有，但。各共有人的应有部分不明的时候，推定化起来，推定其为均等哈。所以他们买一栋房子，三个人各出一百万的话，通常是这样子哈。除非他们可以提出反证啊，我可以拿出当初的出资证明，但可以推翻这个反证。好，再看直接看大写一就好了。共有物的使用跟收益，好来八一八，各共有人，除非契约另有另外约定，那个契约把它圈起来。就是指分管契约，除非他们自己有坐下来谈，定一个分管契约，那就按分管契约走。请记住，共有关系里面，只要分管契约出现的时候，基于什么司法自治，一定照契约走，没有分管契约才照我们这边的条文走。好，所以除非契约定有另外有约定，否则呢，按其应有部分。对于共有物资，关键字来了，全部有使用收益之权。我们这边的例子呢，来看老师编哈，所以甲乙丙买一块地，甲自己可不可以在这这块地上面就盖起一个收费亭，画格子停车场，整块地来当做停车场的收益，收停车费，可以，因为假设这块地。甲、乙、丙三个人共有，每个人十分多三分之一。如果你把那个地呢，想成是啊、哦，每一个面积无数个分子所组成的，那每一个分子把它挑出来放大，都是甲、乙、丙各三分之一。所以甲本来就可以就这整块地来当停车场出租使用，然后这个月的营业额假设赚了十九万块，那就是甲自己要主动的把三万三万给乙跟丙，好，因为你的应有部分也只有三分之一，否则呢就是构成不当得利，就这样子哈 ，OK， 好，这样就清楚了。再来我们看第二点哈，大写的二，应有部分的处分，来读八一九的第一项